Jamaa masu kallon dadadin shirye-shiryen tashar talabijin ta Inti Hausa barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa da ku cikin cirin nan naku mai farin jini na duniya makaranta wanda ke zuwa muku mako mako shirin duniya makaranta shiri ne da ke zakulo muku dattawa wato mazanjiya wadanda suka ga jiya suka ga yau inda muke bibiyar rayuwar su da ma yadda suka fuskanci rayuwa musamman ma irin kalubale da suka fuskanta cikin rayuwar su dan ya zamo darasi ga na baya wato matasa a wannan mako shirin duniya makaranta bai yi kasa a gwiwa ba inda ya gareto muku wanda zamu iya ce muku jarumi ne kuma dan kishin kasa wa ubama tsohon soja ne wato general na soja amma kafin na bayyana muku kowaye bar mu dandana muku kadan daga cikin tarihin rayuwar sa an haifi margayi general john nanzib shagaya ranar biyu ga watan satumban shekara ta 1945 a karamar hukumar lantan ta jahar plateau ya fara karatun primary a makarantar sudan united mission dake karkashin mulkin turawa daga nan kuma ya tafi makarantar sojan nigeria ta nms dake zaria cikin shekara ta 1960 zuwa 1963 bayan ya kammala ne sai kuma ya sake komawa makarantar nazarin aikin soji ta NDA dake Kaduna inda ya kammala cikin shekara ta 1967 ya kuma sami matsayin laftanal kanar na biyu matakin da ya bashi damar bayar da gudunmawa ga yakin ba sasan Najeriya daga shekara ta 1967 zuwa 1970 margayi John Nanzib Shagaya yayi ta samun cigaba a cikin aikin soji lamarin da ya bashi damar kaiwa matsayin laftanar janar a rundunar sojin Najeriya wannan matsayi ya baiwa margayi John Shagaya damar shugaban ta rundunonin soji a matakai daban-daban a ciki da wajen kasar nan margayi general shagaya ya kuma rike mukamai na ma'aikatu da kafofin gwamnati yayin da yake aikin soji ciki kuwa har da matsayin ministan harkokin cikin gida shugaban hukumar kulawa da adana kayakin tarihi na kasa sakataren rundunar sojin Najeriya director a makarantar nazarin aikin soji ta NDA dake Kaduna komandar rundunar jami'an tsaro na ECOMOC da dai sauran su Margayi Lieutenant General Shagaya ya sami lambobin yabo da dama a ciki da wajen kasar nan daga cikin su har da lambar yabo ta OFR da Nigeria ta basa babbar lambar yabo a kasar Liberia da ake kira da Dista of Liberty a turanci lambar yabo daga hukumar tsaro ta ECOWAS da ma wasu da dama da ya samu daga rundunar tsaro ta Nigeria Bayan retire daga aikin soji margayi general shagaya ya ci gaba da gudanar da rayuwar sa kamar sauran yan Najeriya tare da bayar da gudunmawa ga harkokin cigaban kasa cikin shekara ta 2007 margayi general shagaya ya sami amincewar al'umar mazabar sa ta plateau ta kodo inda ya wakilce su a majalisar dattawa ta Najeriya banda sarautar dan buran lantan na biyu da al'umar Tarok suka yi masa har ila yau margayi general Shagaya ya sami nadin sarauta a jihohin Lagos, Abia da kuma jihar Imo. Margayi Senator John Nanzib Shagaya marubuci ne dan ya wallafa littattafai da dama ciki kuwa har da littafin nan dake bayanin harkokin mulkin Najeriya karkashin mulkin IBB wanda aka yi wa lakabi da governance in Nigeria the IBB era ya kuma wallafa littafin nan na the consequential general and the will to excel da ma wanda ke bayanin labarin kabilar sa ta Tarok wato the Tarok history 
dukkanin su cikin harshen turanci margayi sanata john nanzib shagaya ya rasu ne sakamakon hadarin mota daga lantan zuwa jas adalla barkam da dahawa yanzu kan na san ba sai na bayyana muku waye ba dan takaitaccen tarihin rayuwar sa ya tabbatar muku da wane ne shi ranka da dadi john nanzib shagaya muna maka barka da zuwa shirin namu na duniya makaranta na gode ga yanta ranka da dadi tun tasuwar ka kana yaro me kake sha'awar zamani musamman ma a mangaran karatu what i wata ta gun babana shi pastor ne a lokacin da aka fi mu sha'awa na lokacin in zama pastor ko in zama teacher na gama makaranta da rai da lafiya amma daga baya da mutun yayi nisa da karatu wannan sha'awar ta juya ranka da dai me ya juya maka sha'awar ka juyawa shine lokacin da na zo da babban makaranta wato aji biyar zuwa bakwai kenan ina ganin sojoji ina ganin kuma yan kananan sojoji wato boys camp ne ko military school sai na shiga sha'awar soja a lokacin sojojin da suka yi yakin hitler sun fara dawowa gida sakanin hali 1945 zuwa 50 sun fara dawowa sai na fara sha'awan kaki shi ya kai ni ga daukan jaraba na zuwa makarantar sojin yara a zariya a hali 1950 na kuma sa'a shin ko akwai wasu kalubale da ka fuskanta tunda abinda mahaifan ka suke sha'awar ka zama daban wato harkokin koyarwa na makaranta kai kuma abin da ka zaba kake so ka zama na harkar aikin soji daban masaloli guda biyu na daya babana bai amince da in ji makarantar soja ba ya gomace in ci gaba da secondary school in je har university in zama teacher mu wayenan sun gagara in zama carpenter ko kuma samu abin aikin hannu amma ina gida na dai kenan so bai goya ba baya sun kai misali shi baya so teachoci na duka allaji karai um shi margayi gwamnati plateau solomon dawshablar shi ma lokacin bai goya ba da kawo na lokacin yana headmaster Chief Ezekiel Salzin Yusuf wanda ya ya yi rikon babban kujera na NTC a Kaduna sorry a Zaria shi ma bai goya ba so gane tsakanin teachoci na da babana ba sa so in ji makarantar sojan amma abu dai da mutum zai godiya ga Allah kawo na wato sarkin lantan a wannan lokaci margayi baban jogarba ya goya ne je makarantar soja sai a boye a kaban takadu na rubuta jaraban Allah ya sa kuma a lokacin shandam da vision ne kade na isa ranka da dai yayin karatu a wancan lokaci da kuma irin yanayin yadda ya'ya da jikoki suke karatu yanzu shin ko akwai wani bambanci akwai bambanci da yawa na dai shine daga aji dai zuwa bakwai a uh, akwai wasu koyaswa na adini dake goyar da halin yara da suna girma na biyu ya zama tilas ne kasan inda kai ka fito da kuma darajan inda ka fito da girma mawa ga shugabanai um lokacin babu abu magana radio kun ne saboda haka da yawan duniyan kaya kare a inda teachocin ka suke da malamai da datawan gari ko dai na kauye ko da sarakuna so ya zama wajibi ne dole yaro a wannan lokaci yayin ladabi ga shugaban kasa shugabannin kasa a lokuta da dama ranka dadi dan adam kan fuskanci kalubale daban-daban ta yaya ka fuskanci irin wannan kalubale musamman ma na harkokin karatu da ma jajircewa wajen tabbatar da cewa ka cin maburin abin da kake so 
to a sakanin kar I mean aje dai zuwa bakwai ba wahala da yawa amma a military school zariya muka hadu da yan kudu wanda sun rage sun yi nisa cikin karatun ilimi so dole mu mu yi kokari ya zamu kama su ko kuma in mu wuce su abun godiya ga Allah a lokacin shine mun samu goyen baya na arewa a lokacin don a lokaci a lokaci minisan ilimi na 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 arewa na jihar arewa ko kuma shi premier kansa ya kan zo military school kowane shekara sau hudu ya ba mu yan jawabi na dole ne mu yi karatu da yake gobe ko da yake tana da nisa akwai amfanin karatu to wannan ya sa mun ita kokari da fama da karatu har mun zo mun fi wasu yan kudu dan wanda wasun su su ce sun gama grammar school da menene kafin su zo mun zo mun je mun bi su mun je gaba su mun je gaba su don ki dade ka ba da gudunmawa sosai wajen maida martani game da juyin mulki da aka samu cikin 1996 da 1966 a wace irin rawa zaka ce ka iya takawa kuma menene ne dalilin da yasa kuka dauki wannan matakiya wannan lokaci na gode ka wannan tambaya na san Najeriya ko yan siyasu ko titoci ko kuma malamin addini ko sojoji ba wanda ya taba mafarkin abubuwan da ake ce juyin mulki na gaggawa har ya kawo ko kuma na karfi da yaji har ya kawo kashe kashe ko kuma zuddi jini so mu da muke yara muna cikin aikin a lokacin ko da yake ba a kula da sauri ba amma kwana ke biyu uku da kai wannan juyin na shafiyar ga 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 wata dai 1966 din sai mun fara gani cewa yan wancin wa'anda suka rasa rayukar su manyan yan tsiyatsu ne na arewa da kudancin yamma da kuma na sojoji sai ya fara tammana da hankali yattar da zama tsaye shi ya kawo ramako na watan bakwai na hali dubu daya litara da satin da shida da ka taka muhimmiyar rawa wajen magance matsaloli da aka samu tsakanin a kasar Chadi da kuma kasar Beni a lokacin sannan banda haka har ila yau ka taka muhimmiyar rawa lokacin kana minista harkokin waje da ma sauran manyan manyan mukamai da ka rike lokacin mulkin soja ministan cikin gida wasu irin a meye baka zarafi na daukan irin wadannan matakai sannan meye bambanta wancan lokaci da wannan kasancewar halin da muke cike yanzu ana samun makamantan irin wadannan matsaloli wani a wancan zamanin uh, ina samani akwai ganewa sakanin masu mulki a kasashen da kake zance su baban gida kenan ko da kuma bin republic uh, kerako da chat ko da yake lokacin suna da nasu zanga zanga akwai ganewa lokacin ina samani kana zancen abin da ya kawo mana rashin jituwa akan boundary na kasa mun magance ta da yawo da ministoci da kananan hukumomi na guraren muka gana cewa uh, bature ya ya zana mana um, map da mu ai wasu yan kuskure kadan muka yi gyara da muka ga mu mun samu zaman lafiya inda ba mu je ba shine um, Kamerun saboda bakasi lokacin Katuna muna ma dan jani ijaka da su ran ka dade yayin aikin soja musamman da kuka fara girma ana daukan ku da kalmar da ake kira da ita wai IPP boys ya kake ganin wannan kamaran ka dade ya kuma kake ganin kanka kuka dake kanka wa ni ni kan ga mu yan jaridu cewa ni ba dan gidan kowa bane ni ba IPP boy bane abin da ya kawo zancen IPP boys um halid da da 
I mean sorry da chasa indu uku Mungilansuwa Chewa Mugoya Shonekan Ya Ya emulki watashida Mutemikeshi Ya an saake Zabi uh, Wanda Akasauki uh, Watuna June 12 kena Na loka chinda Alajikarei shi jira sani abacha zai na sa juyi mulki wasu mu da muke recorder manya manya runduna da soja muka ce a a mu rage mu yi alkawali kuma da rantsuwa akan Qur'ani da litafi ba za mu ba wannan ra'ayin ba saboda Najeriya ta gaji da mu ta gaji da kaki kuma saboda kuskurin na wata shida da nan kwana 12 da a karshe karan da kake zance Abacha loka chumbi jida in saba. Loka chini na Liberia. Deke ba jida in saba muka kaya musa tu inya inya isaa. Inya iju ya mulki mumba za mza wana asoja mba. Dea isaa den akangaskia na masa rubutu neche ni akandelili denage ya masa bazo ngwa ya ba bazo nzirda miyawu na ba nsaki diba ngadi sena bada wa sika na wa soja hali dibu daya dari tara da chesa in da hudu ronke dadi ya kwa usura hutamide siki duni da chiwa wa yirisho ma ya darka ni no so dalili ndi saki na musha tara ena ana kira mu IBB do mwansaya hakanga sikia mwansaya hakanga achiga ba ane muda mwakaradea danga aiza manlapia ni kuma godiaga ala shini do we in the Sikagoya when Chanju you milking the Kerzaka Jisunansu, I shall end in Nigeria at you. Duke so George Duke General says the care one ahead. Bow on the Anna's in Sunansu. Kumasana Dere was a young Girangaske. Tariki Mukamu Sakateri na Hukumaru, Udana Wanarun Dunar Sojin Kasa. Look at young Aitana Bukata Mutung Kayagaskia. Gaskia shine wada ike rikeda wa na mkuja rang shi ike wada kujeru na su jiha jiha na tau kanyara zua defense academy na kaduna shi ike lurada takadun girma na soja promotion kena shi kumai ike kulawa da sa ofiso si zua makarantu da banda bambisa aga kwa karonsu da indi sike sike aiki aloka chungkuma na ayo saa da ike wanang office den ya gamshi mutin yana gani mpresi da maana kasa aloka chi aloka chi so aloka chi aloka chi isha agari yaka nkira ni yeji meke paro achichin soja so abubwa dewa ya saa dole mutu ya zama me nasuwa kuma zama me gaskia kubaya mbari nika aiki ambaka dama amina ankara maka da sarauta na dambura lanta hari ilayo gwamnati nigeria ta kara maka da lambar ya banna ta ufr ya kakeji arayi warka idanka kadukdak alu balanda kapuskanta harka bara aiki sanangyo kuma achi ana gani nkima na kada dajara kakana samu iru wana kara mawa zanche de na maa general obasanjo gudia don kafin lokacin shekara hudu da barin soja na do lokaci na wasu rubuce rubuce na rubuta wasu takadu na kuma samu girma mawa a alantan na nadin sarauta dan buran lantan lokacin kuma ban sa niya na shiga soja na shiga siyasa sosai ba amma na yi wannan niyan da taimakon jama'a na da uba sun je ya hawo mulki yana samani ya bincika sunayen wadanda suka dan kokare sun yi suna tun tun ba mu da mun yi rikon rundunan soja da ta kalmala aikin rashin zaman lafiya na Liberia da Sierra Leone ya kira mu ya ba mu wannan ono din mun masa godiya 
Faruk ya dade a lokuta da dama ka rike manya manya mukamai kuma wasu lokutan ka rubu da su ciki kuwa har da matsayin sanata da ka rike duk ko da irin abubuwa na alkhairi da ka yi wa al'umma ya kake ji idan ka tuna irin wadannan abubuwa wal me kwa zan ji banda cewa akan ikon Allah bisa lokaci nayi nawa kokari akan baiwan Allah a wannan lokacin so godiya ga rayuwana um cikin zaman lafiya cikin taimako cikin wahala ma jama'a ko kuma taimakawa ma wa'anda suke mulki a nan kasa mu ci gaba da gyara kasar mu da jihohin mu ranke dade dan adam mai shikaru irin naka ba zai rasa cikin rayuwar shi wani abu da in ya tuna yakan dan bata mai rai daga lokaci zuwa lokaci ba kasancewar an yi gogwar maya shin ko kai kana da abin da yakan dan bata maka rai idan ka tuna da shi dole mutum ya samu abin bacin rai amma akwai inda litafin mu mai tsarki tace akan kowane lokaci cikin rashin jituwa cikin rashin jin dadi cikin rashin lafiya cikin jin dadi cikin tsamun abin zaman duniya dole kai godiya ga Allah ranki dade bando wannan menene a rayuwar kan ka tuna shi tsohon shekarun nan yakan baka farin ciki kakan ji dadi a ranka abubuwa da yawa na dubi rayuwa na a lokacin da muka fara primary school har military school har mun samu so ani ne na na soja da zuwa yau da yawa sun rage mu gidan gaskiya ina nan da rai ana kuma yi da ni Allah kuma ya bani ya'ya da aure ya'yan duka ba wanda yake ba da kokarin kansa saboda haka na yi wa'annanta ne sun gode Allah da yake ba dukan yanwancin yan wana da muka yi girma da su sun samu irin wannan girman arziki da kyautar Allah ba ranke dade akwai bukatar cikin irin wannan hali da ake ciki kasa ana samun yawun kiranye kiranye na bangarenci wannan bangaren ce ka za su ke so wannan bangaren suna so su ware to bi salakari da cewa kai kana daya daga cikin wadanda suka jajirce har wajen yakin kasa da aka yi na biyafara sannan a lokaci kuma irin wannan ga matasa na irin wannan kira kira ranke dade wani kira za kai ga al'umar Najeriya wajen ganin sun ci gaba da zama lafiya da juna ba tare da wani bambancin siyasa addini ko kabila ba kiran da zama al'umma shine na daya a yi ladabi ga shugabanai a yi ladabi ga wanda Allah ya ba su rikon mulki na tafiya da sha'anin a uh, gwamnati a yi kokari a samu abin yi na hannu dan ba kullum bane ana bukata gwamnati ce ta yi komi da komi ma kowa da yake muna da arziki kasa akwai noma akwai kuma arzikin duwa sun cikin kasa akwai abubuwa da yawa da kowa zai iyaye yanwancin saboda mai da Allah ya ba mu mu mun zauna muna nema kawai musu gwamnati ko kuma yan siyasa su kawo a ci a jira na gobe a karshe ranke dade kusan kowane dan adam na sha'awar in ya samu dama zai rufi na rayuwa irin wannan a ranka tana shi da wani abubuwa na rayuwa ko da bayanan wato abubuwa na alkhairi da gudanar idan zan tambaye ka me kake so a tuna ka da shi yana san al'umma najeriya ta tuna da ni cewa da ni da ni mai gaskiya mai aiki da kwarjini da kuma kwarzo mai ladabi ga kasa da iyaye mai kokarin taimakawa ma kananan yara da yake mai suna sunan manyan gobe da suke girma yadda na goyar da yara na haka zan so duk kananan yara manyan gobe haka a goyar da su kuma sai ladabi ga kasa ranke dade muna maka godiya da ka ba mu dama muka tattauna da kai na tsawon wannan lokaci na gode da wannan zarafi da kumbani mu zauna mai wannan hiran mu tsuji kuma muna muku godiya 
to kun dai jirin yadda tattaunawar mu da bakon namu wato senator John Nanzib Shagaya ta kasance game da irin gugwar maya da ma jajircewa da suka yi wajen tabbatar da cewa Nigeria ta samu nigirtaccin cigaban da take bukata da fatan matasa da ma al'umma baki daya da kuka kalli shirin kun amfana da wasu daga cikin abubuwan da muka tattauna da wannan nake cewa mu tara a gaba inda insha Allah cikin mako mai zuwa za mu kamu ku wani sabon dattijan I'm gonna